カッパエンチョウグッズ第10弾販売開始のお知らせです日本最高級姫路黒山川を使用カッパエンチョウフローダーメイド靖国神社のお守り付き一生使える人生最後の三つ折り財布今回はグッズ販売10回記念サロン制メンバーシップ制以外にも全員大幅割引3日間の限定発売になりますのでお早めにどうぞはいどうもカッパエンチョウですじゃあね、えー、なんだろうディガーニュースではないけどディガー用語ニュースかななんかやっぱりこの日本のこのマスコミ使ってさ、うん、こういうの飛んできますよね,<笑>ね、うん、もうなんかずっとそうだから結局これもある意味手のひら返しですよねだってディガーさんが合格する直前まではさねえ、うん、散々こう日本のマスコミだってまあ秋篠宮のなん,かこうなんかロイヤル言論統制的なそういうのはあったけれども、このディガーさんに対しては、ねえ、うん、まあ、けしからん論調が多かったと思うんですけども、もうなんか、すっかり様相変わりましたよね。さすがディガーさんみたいな。<笑>ねうん、で、まあ、今回もその類なんですけども、なんかね、このメンタルモンスターとかって言われてるんですよ、ディガーさんが。メンタルモンスター<笑><笑>やられてるっていう意味じゃなさそうですよね、面の皮が厚いっていうことを言ってるんだと思いますけども、まあ、結局、このディガー夫妻が、ね、この小室圭さん、眞子さん、ね、小室夫妻は、ね、日本に、ね、圧勝したんだみたいなことを言ってる人がいて、<笑>そうなんだ、我々とやっぱり戦ってたんだ、あの2人は。<笑>へえ、まあいいや、ちょっと見ていきましょうかね。えー、秋篠宮家の長女、眞子さんと結婚した小野圭さんが10月3度目の挑戦でアメリカ・ニューヨーク州弁護士資格試験に、えー、合格しましたと、えー、2011年の婚約内定会見から世,界のあ違う世間の、えー、注目を集め続けた小室圭さん、今年も2度目の試験不合格となった2月から話題になり続けた、合格をつかみ取った夫妻の新生活はどうなのか、あまたあ5年にわたったあ小室騒動を、まあ、なんかあの、なめこさんがね<笑>、あの人、皇室ウォッチャーなんだ、うんえー、なんかインタビュー形式らしいんですけどもね、だからまあ全部見てたらちょっとあれなんで、えー、ちょいちょいっと、えー、小室圭さんは来月正式に弁護士登録される、まだ分かんないんでしょ、人物調査中でしたっけ、ね、結局もうクリアなのかな、そんなよく分かんないですけども、これでやっぱダメでしたとかなったら、もうドカーン、またあれかな、もう,いもう一回転、ね、このクルックルひっくり返るかな、<笑>どうなるか知らないですけど。でまあ、正式に、ね、弁護士登録されれば確かに年収が600万とされた法務女子から3倍以上の2000万ほどになるとでおさっきの,この玉川さんと一緒ぐらいになるんだへえ<笑>どっちがすげえのかすごくないのかちょっと微妙ですけども、えー、試験合格後、えー、直撃した日本マスコミに無言を貫いて一切発信しない意思を見せたと。一方で現地関係者によると今月の12日に眞子さんが日系人会パーティーに出席自身が望んだ海外での拠点作りは順調なようだと日本とは距離を置いて、えー、1年前、昨年の秋の渡米から一度も里帰りせず2度目の新年を迎えることになりそうだとあやっぱ帰国はしないんだで、えー、5年前えー、婚約内定会見で一,一気に時の人になりその動向は世間の注目を集め、えー、賛否の声が渦巻いたとあこれはあのディガーさんのことですねで、えー、小室圭さんをメンタルモンスターなシンデレラボーイと表現してたんだって<笑>でそのメンタルの構成、えー、1内心脳に大学在学中にプロポーズできる勇気2母の佳代さんに溺愛されて育った自己肯定感<笑>上げてんのか下げてんのかどっちなんですかねインターナショナルスクールで培ったフレンドリーなコミュニケーション能力その割にはなんか元同僚から散々だったじゃんねで、えー、4が周囲を気にしない鈍感力な鈍感力誰かも言ってたねそういえばね誰だっけ<笑>まあもう忘れちゃいましたけど怪物級のメンタルだからこそ、えー、眞子さんが望む皇室から連れ出してくれる王子様となれたのかもしれないとでそのメンタルで結婚に突き進む姿に国民の皇室感が激しく揺さぶられたのか<笑>皇室ってか秋篠宮家でしょ<笑>で、えー、皇室は上品でつつましやかで、えー、雲の上の存在という考え方価値観を大きく変えた、えー、権威や地位の時代から
この時代に変わってきた社会的な価値観の、えー、転換点に登場してきたこともあり国民が興味を引かれたのでしょうと考えているとなるほどね<笑>で強行突破にも見えた結婚と合格確実なのではと思っていた国民を驚かせた二度の不合格国民はやきもきしながら見てきたとやきもきしながら見てたわけじゃないんだけどな<笑>で、えー、今年の小室圭さんを試験に勝っただけでなく日本に圧勝したと評価してんだってへえで円安で円安<笑>当初は日本円で2000万と言われた弁護士給料が3000万になったことも日本の経済や国力が弱まるほど、えー、小室圭さんが勝つという謎の敗北感があると<笑>そうなんだ<笑>金銭トラブルの際公表した文章を読むだけで相当時間を使った国民は勝手に心配結構無駄な時間を費やしたとこの数年を振り返ったとあディガーサイダーの記事ではないですねこれはねまあ皮肉を込めてっていうことなのかななるほどで来年は夫妻が思い描いたニューヨークライフが軌道に乗り始めるだろうえー、私たちこの書いてる人と、えー、このなめこさんの,この、えー、発信内容と微妙に違うんだよな、これな、えー、で、えー、庶民はもう無駄な時間使わず、えー、小室さんの働きぶりを見守りながら敗北感から立ち直っていきましょうとディガーウォッチャーからの卒業を誓うみたいなそういう感じらしいですよもうそろそろほっときましょうよみたいなそういうことが言いたいのかな。うんいやほっとくはほっとくで全然いいんですよ、ね、別にこの人個人に興味があるわけでも何でもないですから、ね、一般人夫婦なんだからさ、ねうん、自分たちで仕事して自分たちのこの稼ぎで、ねうん、要は自活ですよね、うん、えだってその辺どこにでもいる普通の社会人、ね、みんな自分の稼ぎの中で、うん、生活してるじゃないですか身の丈に合った生活してますよね、うん、でもこいつら違うじゃんでそこを言われてるんでしょ、うんそれがクリアにならないからことにはね、うん、もういいじゃんとはならないんですけどね。まあ、我々国民にね、いや、本当はあのダメだと思いますよ。うん、だってほら、税金のこの私的流用っていうかさ、それを疑われてるわけでしょ。うん、でもまあ、やっぱりね、うん、説明とかっていうのはないだろうね。だからそういう意味ではね、うんまあ、勝利は勝利、まあ、そもそもなんか勝敗でも何でもないんですけども、まあ、でも要はこの日本、ね、この納税者、ね、国民のこの税金を、うん、この一般人夫婦の生活に、ね、使われているのではないかっていうその疑いが、ね、晴れたわけじゃないじゃないですか、ね、ずっと続いているわけじゃないですか、うん、でそれをなんかこうなんだろう後付けというか後出しじゃんけん的にいや、仕事してますよとニューヨークで弁護士試験、ね、合格したんですよみたいな。ね、でも合格したもし仮に合格してたとしても、ね、今現在別にだって弁護士やってるわけじゃないじゃないですか、ね、収,入収入が本当にあるのかどうかも分かんねえし、ねうん、でそれに見合った、ね、身の丈に合った生活をしているとも思えないし、うん、だからその辺のこの、ねうん、説明をする必要はないっていうことなんでしょ。うんだから結局ね、グルになってさ、ね、この秋篠宮発信、宮内庁経由、ね、マスコミを使って、ね、世論誘導も仕掛けて、ロイヤル言論統制聞かせながら、ね、日本政府、外務省、領事館、なんかやっぱ違うと思うよね、うんまあ、どっかでなんか帳尻あってくれるといいなとは思いますけども。うんなんかねもうこの年の瀬っていうかさもうこの2022年をね終わるかっつうのになんかなこのパリッとしないっていうかなんかこう嫌なニュースばっかりでね、うん、気がめいっちゃいますよね本当ね、うん、来年はどうなんのかなあ本当弁護士やるんかねこの人普通に仕事するルートはいかねえような気がするんだけどなどうなんですかね<笑>やっぱりロイヤルゴールドディガーでね、邁進していくだけなんじゃねえのかなって、普通に思いますけどもね。うん。だからもう、だから仕事するなんていう、そんな準備っていうかさ、ね、そんな、いや、あれですよ、ね、上っ面っていうか、パッと見そういうなんか格好は取るとは思いますけども、うん、実態はそうじゃないと思いますよね。だって仕事したくないからでしょね、この特権階級じゃないけどさ、ね、潜り込もうと、この今までずっと続けてきたのは、そのためじゃん。うん。ね、苦労して、ね、一,般人一,般人一般社会人を
ねえやりたくないからじゃないの普通に考えたらそうですよねうんまあいいでしょうねいつかなんかこの真相が明らかにね究明されて明らかになる時が来るといいですよね今のところその気配すらないですけどもということでね今回以上されてございましたではまたごきげんよう